অন্য পাঠে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই এটা আমাদের নতুন চ্যানেল যেখানে আমরা শুধুমাত্র বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা করে থাকি এর আগের বেশ কয়েকটা পর্বে আমি আলোচনা করেছিলাম সাহিত্য তত্ত্ব নিয়ে তবে সেটা ছিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্ব মূলত সাহিত্যের তাৎপর্য সাহিত্যের বিচারক এই প্রবন্ধগুলোকে কেন্দ্র করে আমাদের আলোচনা আবর্তিত হয়েছিল তো তোমরা যারা সেই এপিসোডগুলো দেখোনি আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারো বা ডিসক্রিপশান বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো আজকে আলোচনা করব পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব তোমরা অনেকেই বলছিলে যে পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব আলোচনা করলে কিছু উপকার হতে পারে তো পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বের মধ্যে যেটা প্রাতঃস্মরণীয় গ্রন্থ সেটা হচ্ছে অ্যারিস্টোটলের পোয়েটিক্স তো পোয়েটিক্স থেকে আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হলো অনুকরণ তত্ত্ব তাহলে চলো শুরু করা যাক আজকে মূল আলোচনায় যাবার আগে আমরা প্রথমে অ্যারিস্টোটলের পোয়েটিক্স বিষয়ে কিছু কথা জেনে নিতে পারি যেমন এই গ্রন্থটা কবে লেখা হয়েছিল অনুমান করা হয় যে এটা মোটামুটি রচনা করা হয়েছিল তিনশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ অর্থাৎ আজ থেকে দু হাজারেরও বেশি বছর আগে এবং তারপরে সেটার যে পুঁথিটা আমরা এখন অনুসরণ করি সবচেয়ে প্রামাণ্য বলে মনে করি সেটা হচ্ছে দ্বাদশ শতক খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে লেখা হয়েছিল তারপরে দীর্ঘদিন এটা আমাদের চোখ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে ছিল এটা পুনরায় আমাদের সামনে আসে রেনেসা পিরিয়ডে এবং সেই সময় জর্জ ভাল্ল বলে একজন ব্যক্তি তার ল্যাটিন অনুবাদ করেন সেটা মোটামুটি চোদ্দোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এবং তার দশ বছর পরে পনেরোশো আট নাগাদ তার একটা গ্রিক অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং সতেরোশো অষ্টআশি সালে একজন ব্যক্তি তার নাম ছিল হেনরি জেমস পাই তিনি এটার ইংরেজি অনুবাদ করেন আর ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে মান্য বলে মনে করি বা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সবচেয়ে বিখ্যাত যেটা সেটা হলো বুজারের অনুবাদ যেটা করা হয়েছিল আঠেরোশো পঁচানব্বইতে তো এইভাবে অ্যারিস্টোডারের পোয়েটিক্স আস্তে 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 বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং আমাদের বাংলাতে অনুদিত হয়েছে বাংলায় নিয়ে কাজ করেছেন শিশির কুমার দাস সাধন কুমার ভট্টাচার্য তো এদের বইও পাওয়া যায় তোমরা দেখতে পারো সেখানে খুব সহজ সরলভাবে লেখা আছে মূলত শিশির কুমার দাসের বইটা খুব সহজভাবে একদম অনুবাদটা দেওয়া আছে আর যদি সাধন কুমার ভট্টাচার্যের বইটা দেখো তো সেখানে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে অন্যান্য যে মতবাদগুলো রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে তুলনা করে একটা সুন্দর পর্যবেক্ষণ বা একটা সুন্দর বিশ্লেষণ করা আছে তো যাই হোক তো এই হচ্ছে অনুবাদ নিয়ে মূলত কথা এবার আমরা যেটা আসবো যে কি বলেছিলেন অ্যারিস্টোটল তার পোয়েটিক্সের অনুকরণ তত্ত্বে বা অনুকরণ বিষয়ে তার কি মতামত ছিল সেই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখে নেব গ্রিকরা চারু শিল্পকে বলেছিলেন মাইমেটিকাই টেকনাই অর্থাৎ অনুকারী শিল্প এবং আরেকটা টার্ম আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাইমেসিস যার অর্থ হচ্ছে অনুকরণ এই অনুকরণ শব্দটা প্রথম আমরা পাচ্ছি প্লেটোর রচনায় প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থের দশম অধ্যায় তিনি অনুকরণ নিয়ে বেশ কিছু কথাবার্তা বলছেন এবং সেগুলো মোটেও সদর্থ করতে বলছেন না তো প্লেটোর যদি একটা কোটেশন আমরা উদ্ধার করতে পারি তো ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে তিনি বলছেন ইমিটেশন ইজ আ বেগার ওয়েডেড টু আ বেগার অ্যান্ড প্রডিউসিং বেগারলি চিলড্রেন অর্থাৎ এই যে অনুকরণ সেটাকে তিনি কি বলছেন ভিক্ষা বৃত্তি বা নকল করা অনুকরণ অর্থে আমরা কি বুঝ বুঝতে পারি অনুকরণ মানে কোনো কিছুকে যখন আমরা ইমিটেট করছি বা কোনো কিছুকে আমরা নকল করছি সেটাকেই অনুকরণ বলে আমি ধরো একটা গাছের পাতা দেখে একটা পাতা আঁকলাম সেটাকে অনুকরণ বলে তাহলে প্লেট তো ঠিকই বলেছেন কিন্তু সাহিত্য তত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে মন প্রকৃতির আরশি নয় এই যে আকাশে একটা মেঘ দেখলাম মেঘটাকে দেখে মনে হলো আমার কচ্ছপের মতো আকাশে মেঘটা তো কচ্ছপের মতো নয় আমার মনে হওয়া তাহলে আমার মন প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করলো তাহলে কি করে সেটা অনুকরণ হতে পারে যথাযথ অনুকরণ তো নয় হুবহু প্রতিলিপিত নয় সেখানে আমার মনের একটা ভূমিকা আছে এবার সেটা যে আমার মনে হলো আমি যখন এবার সেটা আঁকতে যাচ্ছি আমি কি হুবহু সেটা আঁকবো আঁকবো না সেই প্রকৃতির সঙ্গে আমার মনের ভাব এবং তার সঙ্গে আমার শৈল্পিক পারদর্শিতা সব মিলেমিশে তৈরি হবে আমার ছবিটা তো সেটা কখনোই প্রকৃতির হুবহু প্রতিলিপি হবে না অর্থাৎ প্লেটো যা বললেন যে যান্ত্রিক পদ্ধতির কথা বললেন বা যান্ত্রিক অনুকরণের কথা বললেন সেটা আমরা মানতে পারি না প্লেটো বলেছিলেন যে কবিরা এরকম অনুকরণ করে নকলের নকল করে সুতরাং তাদেরকে রাজ্য থেকে খেদিয়ে দাও কিন্তু প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল যখন অনুকরণ নিয়ে কথা বললেন তিনি কিন্তু এত ক্ষুদ্র তুচ্ছ বা যান্ত্রিকভাবে অনুকরণকে দেখলেন না তিনি কি বললেন তিনি বললেন যে শিল্প মাত্রই হচ্ছে অনুকরণ তবে সেটা জীবনের অনুকরণ সেটা রিপ্রোডাকশন অব দ্য অরিজিনাল নয় সেখানে একটা সৃজনমূলক ব্যাপারও রয়েছে তিনি কি ক্রিয়েটিভ ইমিটেশন বা ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশনের কথা বলেছিলেন সৃজনশীল কল্পনার কথা বলেছিলেন এটা নিয়ে মতভেদ রয়েছে 
তবে বুচার বলছেন যে তার অ্যারিস্টটলের বক্তব্যে সৃজনশীলতার কথা ছিল এবং যদি পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আলোচনায় আমরা আসব এর পরে তো আমরা বুঝতে পারবো যে সেখা সেখানে কিন্তু সৃজনশীলতার একটা জায়গা রয়েছে তো অনুকরণ নিয়ে প্লেটো কি বলতে চাইছিলেন সেটা স্পষ্ট হলো অ্যারিস্টটল কি বলতে চাইছেন সেটা পরবর্তী ক্রমে স্পষ্ট হবে অ্যারিস্টটল বলছেন যে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটে যায় সেটা অনুকরণের বিভিন্ন মাত্রা অনুসারে তিনি কি বলছেন যে শিল্পে অনুকরণ তিনটে প্রকারে হয় অনুকরণের মাধ্যম অনুসারে অনুকরণের বিষয় অনুসারে এবং অনুকরণের রীতি বা পদ্ধতি অনুসারে এবং এই তিনটে তারতম্যে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে কিভাবে সেটা এরপরের আলোচনায় প্রথমে আমরা আসি অনুকরণের মাধ্যম অনুকরণের মাধ্যম বলতে অ্যারিস্টটল বলছেন যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে অনুকরণ করে থাকেন কেউ অনুকরণ করেন সুরের মাধ্যমে কেউ অনুকরণ করেন ভাষার মাধ্যমে কেউ অনুকরণ করেন ছন্দের মাধ্যমে বিষয়টি তিনি উদাহরণ দিয়েও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি বলছেন যখন বাঁশি বাজানো হয় তখন সেখানে সুর আর ছন্দের দ্বারা অনুকরণ করা হয় যখন কোনো নর্তক নাচেন তখন তিনি কিন্তু একটা ছন্দময়তার মাধ্যমে অনুকরণ করেন তেমন তিনি বলছেন আরও একটা শিল্প রয়েছে যেখানে অনুকরণ করা হয় পদ্য বা গদ্যের মাধ্যমে সেটা কি শিল্প তিনি বলেননি তার কারণ প্রাচীন গ্রীসে আমরা সাহিত্য যে শব্দ তার কোনো প্রতিশব্দ পাচ্ছি না এই যে যে বিষয়টাকে তিনি মানে পদ্যে বা গদ্যে লেখার কথা বলছেন এটা যে সাহিত্য সেটার কোনো প্রতিশব্দ বা এর নির্দেশক কোনো শব্দ প্রাচীন গ্রীসে ছিল না তো যাই হোক মোট কথা হচ্ছে তিনি বলছেন যে পদ্য বা গদ্যে এটার অনুকরণ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ তিনি সাহিত্যের কথাই বলছেন এবং আমরা যদি দেখি যে আমাদের প্রাচীন সমস্ত সাহিত্য পদ্যে লেখা শুধুমাত্র সাহিত্য নয় সেখানে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলো জ্যোতিষশাস্ত্র বলো সব কিছুই পদ্যে লেখা হতো তো সেই সময় প্রাচীন গ্রীসে পদ্যে যিনিই লেখেন না কেন সবাইকে কবি বলা হতো কিন্তু অ্যারিস্টটল বললেন যে যিনি কবিতা লিখছেন কাব্য লিখছেন আর যিনি কোনো প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে লিখছেন বা চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে লিখছেন তিনিও কাব্যে লিখছেন দুজনকে কবি বলা যায় না ওই যে জীবনানন্দ বলেছিলেন যে সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি অ্যারিস্টটলও তাই বলতে চেয়েছিলেন এবং তিনি এখানে ক্লাসিফাইড করে দিলেন তিনি বললেন পদ্যে লিখলেই কবিতা লেখা হবে না বা তাকে কবি বলা যাবে না আগে কি হতো যে এই পদ্যের ধরন অনুযায়ী বা ছন্দের ধরন অনুযায়ী পার্থক্য করা হতো যেমন কেউ এলিজি লিখছেন তিনি এলিজির কবি কেউ মহাকাব্য লিখছেন তিনি মহাকাব্যের কবি এভাবে বলা হতো তো অ্যারিস্টটল বললেন যে যিনি পদ্যে লিখবেন না যার মধ্যে কাব্যত্ব রয়েছে তিনি যথার্থ কবি তো এটা যেমন তিনি বললেন সেই সঙ্গে সঙ্গে এই আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে অনুকরণের মাধ্যম অনুকরণের মাধ্যমটাও তিনি বললেন যে বিভিন্ন যে অনুকরণের মাত্রাগুলো রয়েছে কেউ সুরে করছে কেউ ছন্দে করছে কেউ ভাষায় করছে কেউ গদ্যে করছে কেউ পদ্যে করছে পদ্য যদি কেউ করে তা সেক্ষেত্রেও বিভিন্ন ছন্দ রয়েছে এই যে মাত্রাগত ভেদ এর ফলেই বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে বা শিল্পের মধ্যে ভেদ দেখা যায় তার কারণ যদি আমরা ন্যারেটিভ ফর্মে দেখি বর্ণনাত্মক রীতিতে দেখি তো সেক্ষেত্রে গদ্য সাহিত্য হবে যদি সেখানে গীতিময়তা থাকে একটা শ্রুত মাধ্যম বা শ্রাব্য ব্যাপার থাকে তাহলে সেটা কি হবে সেখানে কিন্তু পদ্য সাহিত্য হবে বা কাব্য সাহিত্য হবে তো এইভাবে বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে একটা ভেদ তৈরি হয় এবার আসছে অনুকরণের বিষয়ে অ্যারিস্টটল বলছেন যে অনুকরণের বিষয় হলো মানুষ ও তার ক্রিয়াকলা এবং তিনি উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে দু ধরনের মানব চরিত্র হয় একটা ভালো একটা মন্দ বা একটা আমাদের মতন তো চিত্রকলার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন যে একজন ব্যক্তি চিত্রকলায় মানব চরিত্রকে খুব ভালো হিসাবে দেখানো হয় একজনের খুব হীনভাবে দেখানো হয় বা একজনের কি হয় যে বাস্তব অনুসারেই দেখানো হয় এই যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে দেখানো হলো এই যে তারতম্য ঘটছে এর ভিত্তিতেই কিন্তু বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে একটা ফারাক ঘটছে বা তিনি সেটা সাহিত্যের উদাহরণ দিয়েও বলছেন তিনি কি বলছেন যে একজন ব্যক্তি যখন তার সাহিত্যে খুব উন্নত মানব চরিত্র আঁকছেন তার সাহিত্যটা যেরকম হচ্ছে যখন একজন ব্যক্তি খুব নিকৃষ্ট ধরনের মানব চরিত্রের হীন দিকগুলো দেখাবেন তার রচনাটা সেরকম হবে না বা যিনি বাস্তব অনুসারী দেখাবেন তার রচনাটা অন্যরকম হবে তিনি ট্র্যাজেডি এবং কমেডির উদাহরণ দিচ্ছেন তিনি কি বলছেন যে কমেডিতে মানুষের হীন দিকগুলো দেখানো হয় আর ট্র্যাজেডিতে 
মানুষের উন্নত দিকগুলো দেখানো হয় এবং এর পার্থক্যেই কিন্তু একটা শিল্পরূপের পার্থক্য ঘটে যায় ট্র্যাজেডি ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে কমেডি কমেডি হয়ে ওঠে ধরা যাক যদি কোনো প্রহসন রচনা করা হয় তাহলে সেই প্রহসনে আমরা কি করি মানুষের যে বিচ্যুতিগুলোকে দেখাই যেরকম আমরা যদি শতবার একাদশী দেখি সেখানে আমরা কি দেখে দেখিয়েছি নিমচাঁদ তিমচাঁদদের যে বিচ্যুতি সেটাকে দেখিয়েছি আমরা যদি বুড়ো শালিকের ঘাড়েরও দেখি আমরা সেখানে কি দেখিয়েছি একজন ভণ্ড বৃদ্ধ জমিদারের যে ভণ্ডামি সেটা দেখিয়েছি সুতরাং আমরা সেখানে কি করলাম মানুষের নিচতার দিকগুলো দেখালাম বা আমরা যদি মহাকাব্য দেখি মেঘনাদবত কাব্য দেখি সেখানে কিন্তু আমরা রাবণ বা মেঘনাদের যে মহাকাব্যচিত যে নায়ক হ্যাঁ যে উন্নত গুণ সেগুলোকে দেখালাম তো এর ভিত্তিতে কিন্তু দুটো আলাদা হয়ে যাচ্ছে দুটো ধরন আলাদা হয়ে যাচ্ছে তো এভাবেই অ্যারিস্টোটল কি বলছেন যে কি বিষয়কে অবলম্বন করছে সেই বিষয়ের নিরিখে শিল্প আলাদা হয়ে যায় আরেকটা বিষয় এখানে অ্যারিস্টোটল যেটাকে খুব সুস্পষ্টভাবে বলেননি কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সাহিত্যের বিষয় মানব হৃদয় এবং মানব চরিত্র প্লিটো কি বলছিলেন যে অনুকরণ হচ্ছে একটা নকল সেখানে মানুষের জাস্ট একটা নক প্রতিলিপি তৈরি করা হবে কিন্তু অ্যারিস্টোটল যে অনুকরণের কথা বলছেন সেটা কিন্তু ইন টোটাল এটি বা সমগ্রতার ধারণা সেখানে মানুষ মানে শুধুমাত্র মানুষের একটা প্রতিলিপি নয় একটা একটা প্রতিমূর্তি অঙ্কন করা নয় তার সমস্ত সত্তা নিয়ে তার গুণ দোষ তার ভাবনা চিন্তা সমস্ত কিছু নিয়ে একটা সমগ্রতা আছে যে সমগ্রতার কথাই কিন্তু আমরা এখন সাহিত্যে বারবার আলোচনা করে থাকি তো সুতরাং সেই সূত্রটাও কিন্তু অ্যারিস্টোটলের পয়েটিক্সে অনুকরণ তত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে এর পরে আমরা যে বিষয়টায় আসবো সেটা হচ্ছে অনুকরণের পদ্ধতি বা রীতি কীভাবে অনুকরণ করা হয় সেটাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অ্যারিস্টোটল কি বলছেন যে ধরা যাক একজন ব্যক্তি কিছু বর্ণনা করছেন বর্ণনাত্মক রীতিতে কথা বলছেন তো সেক্ষেত্রে শিল্পটা রূপ যেরকম হবে যদি কেউ সেই বর্ণনার মধ্যে কোনো চরিত্রের কথা যোগ করে বা নিজেই সেই চরিত্রটা হয়ে কথা বলে তখন সেই শিল্পটার ধরন বদলে যাবে ধরা যাক একজন ব্যক্তিকে নিয়ে কিছু একটা লেখা হবে অনুকরণের মাধ্যম এবং অনুকরণের বিষয় অনুকরণের মাধ্যম কি বললাম ধরা যাক ভাষায় বলা হবে এবং সেটা গদ্যে বলা হবে আর অনুকরণের বিষয় হিসাবে আমি কি বলছি যে ধরা যাক একজন ব্যক্তির চরিত্রের কোনো একটা খলন বা ত্রুটি নিয়ে কথা বলা হবে তাহলে অনুকরণের মাধ্যম এবং বিষয় এক রইল এবার যদি আমি অনুকরণের রীতিটা বদলি তাহলে কি হবে ধরা যাক একজন দুজন ব্যক্তি সেম জিনিস নিয়ে কাজ করছেন অনুকরণের মাধ্যম এবং অনুকরণের যে বিষয় সে দুটো একই রেখেছেন তারা অনুকরণের রীতি বদলে দিচ্ছেন একজন শুধুমাত্র ন্যারেটিভ হইতে বা বর্ণনাত্মক রীতিতে লিখছেন তিনি লিখছেন যে তার চারিত্রিক ত্রুটি তার ভাবনা চিন্তা হ্যানা ত্যানা সর্বজ্ঞের কথন রীতিতে তিনি সেখানে ব্যাখ্যা করলেন আরেকজন কি করলেন তিনি বর্ণনাত্মক রীতিতে লিখলেন কিন্তু সেই চরিত্রের নিজের কথাটা তার কি মনে হচ্ছে তার কি মনোদ্বন্দ তার সম্পর্কে কি ভাবছে তাদের বক্তব্যগুলো সংলাপের ভঙ্গিতে লিখলেন তাহলে কি হলো একটা হয়ে যাবে কথা সাহিত্যের অন্তর্গত ছোট গল্প হতে পারে উপন্যাস হতে পারে আর একটা হয়ে যাবে কি নাটকের অন্তর্গত তো এভাবে দুটো শিল্প রূপ কিন্তু পৃথক হয়ে গেল অ্যারিস্টোটল এই যে রীতির কথা বলেন এই রীতির উপর ভিত্তি করে তিনি মূলত দুটো ভাগে দেখতে চাইছেন এই শিল্প সংরূপকে বা সাহিত্যের সংরূপকে যার একদিকে থাকবে বর্ণনাত্মক রীতি আর একদিকে থাকবে দৃশ্যকাব্যমূলক মানে দৃশ্যকাব্য নির্ভর যে রীতি সেটা তো বর্ণনাত্মকের মধ্যে আমি যদি ফেলি ক্লাসিফিকেশন করি অ্যারিস্টোটল যে উদাহরণগুলো দিয়েছেন সেগুলোর নিরিখে সেখানে ডিথিরাম্বিক সেখানে এপিক সেখানে স্যাটায়ার এই বিষয়গুলো সেখানে নমিক হ্যাঁ স্যাটায়ারের মধ্যেই বা ওই যেটা ব্যঙ্গ সেটা প্যারোডি এটা ঢুকে যাবে আর দৃশ্যকাব্যের মধ্যে সেখানে কমেডি আর ট্যাজেডি ঢুকে যাবে তো এইভাবে অ্যারিস্টোটল বলছেন যে অনুকরণের মাধ্যম অনুকরণের বিষয় এবং অনুকরণের পদ্ধতি অনুসারে শিল্পের বিভিন্ন যে পরিবর্তন বা শিল্প রূপের যে বিভিন্নতা যে বৈচিত্র্য সেটা তৈরি হয় তো এই হলো অ্যারিস্টোটলের অনুকরণ তত্ত্ব যেটাকে আমরা বলতে পারি শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ একটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যখন অ্যারিস্টোটল এগুলো লিখছিলেন সেটা কিন্তু তিনশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বাংলা ভাষারও জন্ম হয়নি তখন ভরত তার নাট্যশাস্ত্র লিখছেন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তো যাই হোক তো সেই সময় অ্যারিস্টোটলের হাতে কিন্তু আজকের মতো যে বিভিন্ন সাহিত্য প্রকরণগত বৈচিত্র্য সেটা ছিল না তার সময় যেগুলো উপলব্ধ ছিল তার উপর ভিত্তি করেই অ্যারিস্টোটল কাজ করেছিলেন এবং তিনি আমাদের একটা সাহিত্য তত্ত্বের দিশা দিতে চেষ্টা করেছিলেন এবং সেটা পরবর্তীকালে কল্পনা তত্ত্ব আসুক বা অন্য কিছু যাই আসুক না কেন সেটার সঙ্গে এখনও প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে সেখানে অ্যারিস্টোটল সব কিছু যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলতে পেরেছিলেন এমন নয় ইঙ্গিত তো তিনি নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন 
এবং যে ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে সাহিত্য তত্ত্ব অন্যভাবে বিকাশ লাভ করছে তো যাই হোক মোটামুটি সহজ সরল সংক্ষেপে এটুকুই বলা যায় মানে অনুকরণ তত্ত্ব সম্পর্কে তোমরা টেক্সটগুলো দেখে নিতে পারো টেক্সটে খুব বিশেষ কিছু লেখা নেই তার কারণ এগুলো খুবই সংক্ষেপে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন বা মূল হচ্ছে এটাই এটার বাইরে আর বিশেষ কিছু নেই তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবে শেয়ার করবে বন্ধুদের সঙ্গে আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবে না কারণ আমার ফিউচার যাতে আপডেটগুলো তোমরা ঠিক সময় পেয়ে যাও আর যদি এডুকেশনাল কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে তাহলে আমাকে অন্য পাঠের পেজে জানাবে যদি আমাকে পার্সোনালি ফলো করতে চাও তাহলে আমার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে ফলো করতে পারো ফেসবুকে আমাকে ফলো করতে পারো আর কি প্রবলেম আছে বা আর কি ধরনের ভিডিও তোমরা চাও আমাকে জানাবে চেষ্টা করবো মোটামুটি করার দেখা হচ্ছে পরের পর্বে স্টেটিউন্ড